हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सारा प्रियास किचन इनकी नॉन वेज रेसिपी उन्हें सेंजी कामी क्लान नाने करें इधर को अंदर मटन सुखा हो मटन सूप हो एप्पली पंडत ने बोल रहा है इनकी वंदे काल किलो मटन काल किलो नेंजल में ऐड थे नल्ला उप्पु मंजल तोल पोटे तन्नीले कलवी ऐड थे चिर के Kalu pupot kalu na, ina anda cina cina mudi dust itu ada dalam dalo, anda kasar itu ada dalam dalo, anda upu pot teh cewa rasik kalu umbo itu poido, so upu manja pudim pot, nalla tanni le, nalla rende mondar dalo kalivi edit ocher ke, ipo anda ini dana nalla itu boil panni, ini dana soup edek apa orang, ini dana anda wake wake kerja, kita kuda ina nat panren kami kerja, or anjar cina mengayom. और कल पारी तकाली अंचार मेले के कंजूड़ चीर हम कुंज मंचपुड़ी इधर पोटे और आरे ले विसल बिठेगनो, नल्ला मटन वंदे सॉफ्ट आ वेगनो, इधर लवंदे उप्पु मटम पोटे वेग वेक क्या दिंगे, उप्पु पोटे वेग वेचिंगना मटन वंदे और मरे वैराच्चरो, रंबा हार्ड आयडो, मटन वंदे सॉफ्ट आ वेगनो ना इन आइटम्स मटम पोटे, नल्ला तानी उती, और अंजार विसल, और आरे ले विसल कोड़ा � Mutton suka kenan masala arah kenom opting kerana nak kami keran. Mula le bandu, orang warna liar dapat lewat cuti, anda nala kaya itu, kain cordon ini, nama dry roast itu am panono. Ini le yenna berda benda, nala perum warna liar le pota berikan. Patta anna sipu. Nalai elaka, pura black card mam karpi elaka onnya, pura anjar kramb, pura kunjung de somb. வரமுளகாம் Kunjung mana lagi? Kuncam aja lah kan? Orang kap tengga, tengga, anda turu lau pun potong lah. Naa anda chill, chill, chill dah cut panik potong kan? Ida nalla warit kan? Ida anda yang mana ye berda mada naa warit kan? Iya warit sotte yang mana betul warit lah? रेंडर टेबलस्पून कोटमली वेदर इधर वंदे आड़प इधर वड़ा चटी नाला कांच इधर कपरा वर्क करें सो अदर नाला आड़प वंदे फुल्ले ला पोड़ा देंगे सिमल ला पोटे वर वर चलना Ipo, kati perina ya, rendah pot lah, abdi lelana, tul perina ya. Abla lah. 
இந்த மசாலால நல்லா தண்ணி விட்டு நல்ல மையா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சுக்கணும் மட்டன் வேகிறதுக்குள்ள இந்த மசாலாவ ரெடி பண்ணிரலாம் சோ ரொம்ப டைம் எடுக்காது லாஸ்ட் சும்மா ஒரு அஞ்சு ஆறு வெந்தயம் மட்டும் போடுறேன் ஏன்னா வெந்தயம் நிறைய போட்டால் கசப்பு தட்டும் இதில் மராட்டி மொக்கு அதெல்லாம் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் தேங்காயிலே லைட்டாக அந்த மாதிரி ஈரப்பசலாம் போகுது வெங்காயம் தேங்காயில் எல்லாமே ஸோ இந்த மசாலா வந்து நல்லா வறுத்துட்டேன் இதை வந்து நான் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்ச மிக்சியில் அப்படியே போட்டு அரைக்க போகிறேன் நான் மிக்சி இந்த மிக்சி கழுவலை ஸோ இஞ்சி பூண்டு எசன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது இது கூடவே நான் வந்து அந்த மசாலாலாம் அரைச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மசாலாவை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் இப்போது இந்த இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு அந்த குழம்பு சுக்கா கூட்டுறதுக்கு தேவையான சொல்லிடுறேன் தக்காளி சாரி மட்டன் குக்கர் விசில் அடிக்குது ஸோ வெங்காயம் ஒரே ஒரு சி பெரிய வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இல்லாமல் மசாலா ஐட்டம்ஸ்னு சொல்கிறேன் கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் இதுக்கு வந்து நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் போடுறேன் கலருக்காக ஏன்னா இதுலேயே வந்து நம்ம மிளகாய் வத்தல் ஒரு ஆறு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துட்டோம் கால் கிலோ மட்டனுக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா அதுவும் போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஆறாவது விசில் வர்ற டைம் பார்த்து குக்கரை சிம்மில் போட்டுவிட்டு அந்த சிம்மில் அந்த விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுவே போதும் ஸோ அந்த சிம்மில் போட்டுவிட்டு அந்த தம் ஃபுல்லாக ஏறி விசில் வர வரைக்கும் இருந்தீங்கனாலே மட்டன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் நான் இப்போ இன்னும் அடுத்த ஒரு விசில் விட்டுட்டு நான் குக்கர் ப்ரெஷர் அதுவாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மட்டன் வந்து கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்டீம் வந்துட்டுருக்கு இப்போ பாருங்கள் மட்டன் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சும்மா கத்தியிலே இந்த மாதிரி பிச்சிட முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடும் அந்த மாதிரி விசில் விட்டுட்டு எடுத்திங்கன்னா இப்போது இந்த சூப்பை வந்து வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு மட்டனை வந்து தனியாக எடுத்துக்க போகிறேன் எடுத்துகிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சூப்பை வந்து நல்லா தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மட்டன் வந்து இந்த மாதிரி அந்த அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னலாம் போட்டு வேக வச்சோமோ அது கூடவே அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து மட்டனை தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ குழம்பு கூட்டி கூட்டுறது வந்து நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் கூட்டு போகிறேன் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் கடாயில் தான் கூட்டுவாங்க நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே வைக்கிறேன்னா ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே வச்சிட்டோன்னா நமக்கு மசாலா வந்து அந்த மட்டனுக்குள்ளே இன்னும் நல்லா இறங்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறேன் ஒரே விசில் தான் விட்டு எடுத்துருவேன் என்ன மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் குழம்பு கூட்டுறத நான் காமிக்கிறேன் இப்போது ப்ரெஷர் குக்கர் நல்லா காஞ்சிருச்சு நான் மேக்ஸிமம் வந்து குக்கிங்க்கு வந்து ரைஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிரேவி ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தாலும் ஸ்டீல் குக்கரில் தான் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இந்த மட்டன் சுக்கா வந்து நான் கோகனட் ஆயிலில் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா பேன் அந்த குக்கர் காஞ்சிருச்சு இப்போது நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் நான் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காயணும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து கடுகு பொரியல் கடுகு போட்டிருக்கேன் உளுத்தம்பருப்பு இது நல்லா பொரியட்டும் ஸோ இது ஓரளவுக்கு பொறிஞ்ச உடனே நான் கட் பண்ணி வச்ச அந்த ஆனியன்லாம் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ வெங்காயத்துக்கு வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக கல்லுப்பு போடுறேன் நம்ம வந்து மட்டனில் வந்து உப்பு சேர்க்காம தான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கோம் 
அந்த மட்டன் இப்போ சூப் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதில் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அதில் கொத்தமல்லி தூள் கொத்தமல்லி இலை இதெல்லாம் தூவி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒன் இயர் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த சூப் தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக ரைஸ் மசித்து சூப் தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் சாப்பாடு ஊட்டலாம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக எந்த ஒரு காரமும் போடல லைட்டாக மிளகு தான் போட்டிருக்கோம் நான் கூட முழு மிளகு தான் போட்டேன் நீங்கள் மிளகு வந்து ஒன்றும் பாதிகமாக தட்டி கூட போடலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட அந்த பச்சை வாசனை போகணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு தக்காளியை போட்டுக்கிறேன் இது வந்து நாட்டு தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் நான் நீங்கள் மேக்ஸிமம் நாட்டு தக்காளியில் உள்ள இருக்கிற அந்த சீட்ஸ் இருக்குல்ல விதை அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் நல்லது நான் எடுக்கலை இன்றைக்கி நான் எப்போயுமே ரெகுலராக எடுத்துருவேன் இன்றைக்கி எடுக்கலை ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்துருங்க இது பெங்களூர் தக்காளியும் போடலாம் பெங்களூர் தக்காளி போட்டால் அந்த வெங்காயத்துக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக இனிப்பு தட்டும் ஸோ காரம் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த மசாலா பொடி வகைகளாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஏன்னா மிளகாத்தூள் வந்து நான் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஏன்னா நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா வந்து நான் லிமிட்டாக தான் போட்டேன் அந்த பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் வந்து அளவாக தான் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் கரம் மசாலா வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப எண்ணெயில் ரொம்ப எண்ணெயில் பிடிக்கக்கூடாது இந்த டைமில் வந்து லைட்டாக அந்த எண்ணெயிலையும் வெங்காய தக்காளியில் பெரட்டிட்டு இப்போ அந்த பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மட்டனை வந்து நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் அந்த வெங்காயம் தக்காளியெலாம் போட்டோம் இல்லையா அது கூடவே நான் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப ட்ரை சுக்கா மாதிரி நான் பண்ணல லைட்டாக லைட்டாக கிரேவி பதத்துக்கு தான் பண்ணுறேன் அப்படியே சாத சூடான சாதத்துக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இப்போ வந்து லைட்டாக அந்த இது வந்து ஃபுல் சிம்லையும் வைக்கக்கூடாது ஃபுல்லாகவும் கேஸ் வந்து ஃபுல்லாகவும் வைக்கக்கூடாது மீடியமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக கிளறுறேன் கிளறிட்டு இப்போது நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா இருக்கு இல்லையா இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து இந்த ஒட்டியிருக்கிற மசாலாவுக்கு தண்ணி விட்டு அலசி ஊற்றாமல் நம்ம சூப் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதையே வந்து ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிக்க போகிறேன் இந்த தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் தண்ணி இப்போது கேஸை ஃபுல்லில் வைக்கிறேன் இது நல்லா ஓரளவு கொதிக்கட்டும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து நான் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் கல் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏற்கனவே வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கோம் மட்டன் வேகும் போதும் நம்ம உப்பு போடலை ஸோ உப்பு போட்டுக்கிறேன் உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடுங்க ஏன்னா மட்டனில் வந்து அந்த உப்பு அப்போ தான் இறங்கும் இப்போ அதனால தான் நான் இதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறேன் இப்போ இதை கடாயிலையும் நம்ம குழம்பு கூட்டி விடலாம் பட் மசாலா வந்து ஃபுல்லாக மட்டனில் இறங்கணுன்னா ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஓரளவுக்கு கொதிக்குது பார்த்திங்கன்னா இப்போது லைட்டாக மேலே கருவேப்பில் போட்டு அப்படியே ப்ரெஷர் வச்சு இறக்கிடுவேன் ப்ரெஷர் வச்சுட்டு நான் ஒரு விசில் விட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படியே அந்த இன்னும் கொதிக்குது நம்ம அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போவும் அந்த இது கொதிஞ்சு கொதிச்சிட்ருக்கு இதை நான் பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப 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 அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக அப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது அந்தளவுக்கு அதோடய லுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது அந்த அரோமாவும் அப்படி தான் இருக்குது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இதில் வந்து நம்ம நல்லா அந்த பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த சூப் தண்ணிலேயே அந்த சுக்காவும் செய்கிறதுனால அந்த எசன்ஸும் அப்படியே அந்த மட்டன் எசன்ஸும் அப்படியே இருக்கும் 
நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்